Hello everybody, welcome back to you Talk TV. Uh -huh, yes. Llevamos toda la vida con este tema del verbo to be intentándolo resolver hoy de un plumazo y con estas 100 frases a base de práctica y explicaciones en el momento vas a resolverlo de por vida. For good. Subscribe, 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 subscribe. All right, welcome back to you Talk TV. Vamos con estas 100 frases para practicar el verbo to be y al paso te iré explicando pequeños detalles de cómo se compara con el español, qué tienes que hacer para que te salgan todas estas frases así de un golpe. Primero las hago a velocidad lenta, luego a velocidad rápida, siempre repitiendo como si estuvieras en una clase en directo. Cualquier duda, comenta abajo. All right, so let's get to it. Vamos a ello. Número uno, soy estudiante. I'm a student. Todo junto. I'm a student. Incluso ese I'm a, puedes decir ama. I'm a student. Cuidado no poner la E delante de la student. Es letra semiclave. Por lo tanto, la unimos a la anterior. I'm a student. La última T casi no se dice. I'm a student. I'm a student. Ahora tú. I'm a student. You got it. Number two. Eres mi mejor amigo. You are, primero espacio, my, no my, sino my, best. Esa T casi no se va a decir luego. Friend. Fíjate, la R que genera siempre, R letra clave genera siempre una U. Friend. Friend. Lo contraemos, you are, se convierte en your. You're my best friend. Incluso más rápido, el R decae totalmente. You my best friend. You my best friend. ¿Veis como la T de best casi no escucha? You my best friend. You my best friend. You are my best friend. You're my best friend. You're my best friend. You got it. Ahí está número dos. Número tres. Es alto y guapo. Él es alto y guapo. He is tall and handsome. He is. Podemos contraer he is como he's. He's tall and handsome. Cuidado la L letra clave. Casi no se pronuncia tall and handsome. Handsome. La D de handsome tampoco prácticamente se dice handsome. Handsome, ¿vale? So, he's tall and handsome. Repite. He's tall and handsome, ¿vale? Es, verbo ser y estar. Vamos viendo cómo uh, tenemos tanto ser como verbo estar. Veremos más adelante. Um, es doctora. Es doctora. She is a doctor. Fijaos cómo en eh, inglés siempre decimos es una doctora, pero en inglés se dice es doctora o es médico, ¿vale? Uh, pero uh, en español se pone sin el e, e, sin una, por así decirlo, y en inglés siempre es, es una doctora, ¿vale? Que nos confunda, por lo tanto, es doctora, she is a doctor. Letra clave, sh, she, repite conmigo, she, contraemos, she's a, she's a doctor. Letra clave, r, she's a doctor, she's a doctor. You got it? She's a doctor. All right, es un día bonito, número 5. It is a beautiful day. It is a beautiful day. Y como es, vamos a ver que podemos decir it is o te como resuave eres. Como eres rápido, eres lento, eres a beautiful. Te como resuave beautiful, letra clave L, beautiful day. It is a beautiful day. También puedes decir it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful. Cuidado no beautiful, sino beautiful Day, con la L al final que casi no se dice. It's a beautiful day. All right, so vamos a la playa en dos horas. Vamos a la playa, ¿vale? Fijaos que aquí el verbo to be está en estamos yendo, ¿vale? So vamos a la playa en dos horas. We are going to the beach in two hours. ¿Vale? Ahí está el verbo to be. We are going. Curiosidad, esto lo hemos puesto aquí porque eh, cuando en, en español usamos... El, uh, el presente para futuro, ¿vale? Vamos, es presente, pero usas al futuro, en teoría, en una situación futura, que es en dos horas. En inglés usamos siempre presente continuo, ¿vale? We are going to the beach in two hours, ¿sí? Uh, es una forma de expresar el futuro. En español se usa el presente, vamos a la playa, uh, mañana, uh, mañana voy al colegio, etcétera. Eso es presente, pero en inglés usamos presente continuo, ¿vale? Eso. Vamos a la playa en dos horas. We are going to the beach in two hours. We are, podemos contarlo así. We're going. 
Incluso sin el verbo totalmente. We're going. We're going to the beach. Con I. N. Y como E. N. To. Hours. All right. Number uh, seven. Son de España. They are from Spain. Ok. Semiclave TH. They are from. La R de, uh, de from que genera una U después. From Spain. Unimos from con Spain para no dejar una I ahí en medio. From Spain. So, todo junto. They are from Spain. Son de España. Contraído es they're from Spain. They're from Spain. Conmigo. They're from Spain. You got it. Number eight. Tú y yo somos un gran equipo. You and I are a great team. ¿Ok? You and I are. ¿Vale? Tú y yo somos. Por lo tanto, es pero en plural. ¿Vale? Tú y yo somos. You and I are a great team. You and I are a great team. ¿Ok? Uh, él se siente enfermo hoy. Él se, fijaos que en español no ese él lo omitimos, si no, no, no sería natural decir él se siente enfermo. No, se siente enfermo, ya sabe que es él, ¿vale? Se siente enfermo hoy. He is feeling sick today. He is, ahí está el verbo to be. He is feeling, ¿vale? El verbo to be que se, eh, se usa pues, para construir este tipo como verbo auxiliar, por así decirlo, ¿no? que ayuda, él se está sintiendo, ¿vale? Él se siente enfermo hoy, he is feeling sick, y como es today, he's feeling sick today, cuidado, feeling es la primera es una i y la segunda es una e, feeling, como this feeling, he's, y contraemos, he's feeling sick today, no sick, sino sick, y como es. All right. Number 10. Es la CEO. La presidenta, ¿vale? Es la CEO de la empresa. Ella es la CEO de la empresa. She is the CEO of the company. She, letra clave SH, she is the CEO of the company. She is the CEO of the company. All right. Now, number 11. Es importante ser amable con los demás. It is important to be kind to others. It is. It is. Puedes hacer it is o it's. It's important to be kind to others. Velocidad natural. It's important to be kind to others. Number 12. Llegamos tarde a la reunión. Vale, el to be aquí está en la expresión we are late. We are late for the meeting. Fijaos, we Semiclave W, we are late. Ese are incluso lo podemos saltar. El verbo to be, curiosamente, se puede saltar. We're late. We're late. ¿Vale? Sería we are late. O también puedes hacer we're late. O oh, omitir el verbo. We're late. We're late for the meeting. Y mirad reunión, mirad cómo se dice meeting. Que meeting, meeting. Uh, so, we are late for the. Esa R de cae también. For the meeting. Hacemos así. For the. Semiclave TH. The. For the meeting. We're late for the meeting. A ver. We're late for the meeting. You got it. All right. Now, um, number 13. Siempre llegan a tiempo. Siempre llegan a tiempo. ¿Dónde está el botón de aquí? Aquí, fijaos. They're always on time. They're always on time. Ese on time es a tiempo o también se traduce como puntual. Siempre llegan a tiempo. They're always on time. They're, they are. Contraemos así. They're always on time. They're always on time. They're always on time. Good. Um, number 14. El cielo está azul. ¿Vale? Verbo ser y estar. ¿Vale? So, el cielo está azul. The sky is blue. The. Semiclave TH. The sky is. Y como es blue. The sky is blue. The sky is blue. ¿Todo junto? The sky is blue. Esto me recuerda. The sky is blue. A una canción de Jimi Hendrix. Que dice. Excuse me. While I kiss the sky. Por mucho tiempo yo pensaba que decía, perdóname mientras beso a este tío. Well, while I kiss this guy. No, y es, excuse me while I kiss this guy. ¿Vale? En el momento dice, excuse me while I kiss this guy. ¿Vale? Perdóname mientras beso al cielo. Cualquiera sabe lo que quería decir, pero eso. Que es the sky. So anyway, the sky is blue. So el cielo es azul. 15. Me alegra verte. Me alegra verte. Pero tu vida aquí está. I'm happy to see you. 
I'm happy to see you. Fijaos cómo lo digo, I'm happy to, te como lo sabe, I'm happy to, I'm happy to see you. I'm happy to see you, repite. I'm happy to see you. I'm happy to see you. All right, 16. Encantados de que te unas a nosotros. You are welcome to join us. You are welcome to join us. You're welcome to join us. Y rápido omitimos el verbo to be. You welcome. You welcome to join us. Veis que cuando es una frase así típica se suele omitir. De hecho se dice thank you. Dicen you welcome. You we you welcome. No está el verbo to be, ¿vale? Se omite. So, uh, you're welcome to join us. ¿Ok? Omitimos el verbo. You welcome to join us. Che, che, che. Letra clave GJ. June, July. Join. 17. Es bueno tocando la guitarra. He's good at playing guitar. He's good. U como good at. La D de good se convierte en el suave. Good at. Playing, he's good at playing, la T de at casi no se pronuncia. He's good at playing, la I como E de playing. He's good at playing guitar. Y cuidado no decir guitar, sino guitar. Esa es una palabra que solemos fallar, ¿vale? So he's good at playing guitar. He's good at playing guitar. ¿Conmigo? He's good at playing guitar. You got it. All right. 18 está ocupada con el trabajo. She is busy with work. She, letra clave SH. Es bese y yo la bese <laughs> with work, ¿vale? She's bese, contraemos she es con she's. She's bese with work. She's bese with work. All right. 19. Hace frío afuera. It is cold outside. Contraemos it's cold outside. It's cold outside. It's cold outside. Good. 20. 20. Estamos emocionados por el concierto. We are excited for the concert. We are, contraemos, we're, we're excited, we're excited, te como lo sabe, we're, we're excited for, de cae la R, for the concert, for the, the, semiclave TH, for the concert. Si no sabéis lo que son las letras clave y semiclave, déjame comentario abajo y os mando un enlace de un vídeo que hicimos hace un tiempo, hace ya tiempo, ¿vale? Letras clave y semiclave. So, we're excited for the concert, we're excited, we're, we're. Incluso el, eh, si quieres omitir el, de, hecho, de nuevo, we are, Puedes omitir el verbo to be. We're excited. We're excited. We're excited. Bueno, no se omite el todo, pero es solo como una R, ¿vale? We're excited. We're excited for the concert. We're excited for the concert. You, I'm so excited. And I just can't hide it. I know, I know, I know, I know. I like it. I like it. Buena canción. And I just can't hide it. No lo puedo esconder. No lo puedo disimular. I know, I know, I know, I know, I know. I like it. I like it. Oh, I want it. I want it. No recuerdo qué era. Pero anyways, excited. Uh, so estamos, we're, we're excited for the concert. Eh, 21, están planeando un viaje a Europa. Están, ahí está, el verbo ser y estar. They are planning a trip to Europe. They are, contraemos, they're planning a trip. Trip, tre, trip. La R que genera una U, trip to Europe. You're up, como tú estás arriba, you're up. They're planning, they're planning a trip to Europe. Repite. They're planning a trip to Europe. Mm -hmm. 22. Tú y yo estamos aprendiendo un nuevo idioma. Mm -hmm. You and I are both, ambos, learning a new language. You and I, you and I are both, acabado en Z, semiclave TH, both. You and I are both learning a new language. Learning a new language. 23. Es profesor en la escuela. He's a teacher at school. De nuevo, no se diría he, él es un profesor en español, sino en español se dice él es profesor en inglés, es él es un profesor. So, he's a teacher at the school. He is a teacher at the school. ¿Todo junto? He's a teacher at school. Good job. 24 es una gran cocinera. She is a great cook. De nuevo, no hace falta poner en español ella es una gran cocinera. No sonaría natural. Se omite ella y en inglés se pone she, ¿vale? Es una gran cocinera. She's a great cook. She, letra clave SH, she's a, junta todo, she's a great cook, U como, great, fijaos la R de great como trae una U, great, she's a great cook, la T de great casi no se dice, she's a great cook, you got it, alright, now, eh, se está oscureciendo afuera, vale, aunque lo de afuera en español sería redundante, vale, se está oscureciendo, it is getting dark outside, it is, y como E, 
eres o bien contraído it's como prefieras it's getting te como lo sabe it's getting dark outside it's getting dark outside it's getting dark outside vamos de fiesta esta noche number 26 vamos de fiesta esta noche we're having a party tonight we're having a party de nuevo vamos de fiesta esta noche hablas del futuro que es esta noche en español se usa presente vamos de fiesta esta noche en inglés es presente continuo. We are having. Contraemos, we're having a party. Party tonight. Mirad, party tonight se convierte en party tonight. Party tonight. Party tonight. We're having a party tonight. We're having. Miraos como, mirad como omito el verbo are. We're having. We're having a party tonight. 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 We are having a party tonight. ¿Vale? Como prefieras. Pero dicho rápido, we're having a party tonight. You got it. 27. Están practicando para la obra. They are practicing for the play. They are. Semiclave TH. They are. Unido. They're practicing for the uh, play. Para la obra. ¿Vale? For the Kyla R. For the, for the, for the play. The practicing for the play. Y esto de practicar me ha recordado que tenéis nuestra, nuestra presentación gratuita para ver nuestras clases en línea. Una presentación gratuita de 20 minutos que hemos preparado con Carlos hace muy poquito y que tienes el enlace abajo en el primer comentario destacado o en la descripción del vídeo, ¿vale? Totalmente gratis. Te vamos a pedir, eso sí, para que no te sorprendas tu email y tu nombre. Míratela y dime qué te ha parecido, ¿vale? Uh, porque lo hemos preparado con mucho esmero. Ahí explicamos en qué consisten nuestras clases en línea, qué es lo que tienes que hacer, muy importante, para salvar tu inglés, para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses. Abajo, descripción. All right, so, number 28. Hoy no me siento bien. I'm not, verbo to be, I'm not feeling, feeling well today. I'm not feeling, this feeling, I'm not feeling well, letra clave R, today. I'm not feeling well today. Otra vez. I'm not feeling well today. All right, number 29. Eres muy talentoso o talentosa. You are very talented. You are very talented. Contraído, you're very talented. You're very talented. ¿Veis? Más deprisa omitimos el verbo. You're very talented. Semiclave V. You're very, you're very talented. You're very talented. Eh, siempre es honesto. Él siempre es honesto. He's always honest. He's contraído. He's always, cuidado con la L. He's always honest. Y la H no se pronuncia, ¿vale? Ane, honest. He's always honest. He's always honest. All right, good. Number, number 31. Es una trabajadora incansable. She's a hard worker. She es contraído. She's a hard worker. She's a hard worker. She's a hard worker. La D de hard, veis que casi no se pronuncia, ¿vale? She's a hard worker. All right, number 32. El mundo es un pañuelo. Fijaos, se traduce como It is a small world after all. It is contraído. It's a, it's a small world, world, world after all. After all. Mira la O que no se dice all, sino after all. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world after all. All right. Good. Number 33. Esta noche vamos al cine. De nuevo. Esta noche vamos. Futuro. Pero en español es presente. En inglés presente continuo. We're going to the movies tonight. Y una segunda cosa es que veis que están, eh, eh, en inglés se suele poner el tiempo al principio. Esta noche, hoy, mañana. En inglés es más natural al final. ¿vale? Por eso aquí lo he hecho con esta idea de decir, esta noche vamos al cine. En inglés no se diría, tonight we're going to the movies, que también se puede, pero es más natural. We're going to the movies tonight. ¿vale? We are going to the movies. Ir al cine es go to the movies. So, we are going to the movies Semiclave V, movies tonight. We're going to the movies tonight. Going to the, te como lo sabe, going to the, going to the movies. Going to the movies. We're going to the, omitimos el verbo. We're going to the movies tonight. Repite. We're going to the movies tonight. Te aseguro que si lo haces así, practicas así, we're going to the movies tonight, cuando lo escuches lo vas a entender, porque es entrenar a tu cerebro en el idioma que realmente se usa. We're going to the movies tonight. We're going to the movies tonight. Yes. 
We're going to the movies tonight. How cool is that? ¿Cómo mola eso? Ah, 34. Se van de vacaciones la próxima semana. They're going on vacation. Contraído. They're going on vacation next week. ¿Vale? Lo mismo. Next week, el tiempo al final. Podría decir, la semana que viene se van de vacaciones en español, pero es más natural en inglés así, ¿vale? They're going on vacation. Cuidado esta palabra, vacation. They're going on vacation next week. All right. 35. Tú y yo estamos interesados en el arte. Esto es para que practiques que you and I es siempre eh, plural, ¿vale? You and I are both interested, interested, y como es, interested in art. Interested in, la D de interest, interested se convierte en lo suave. Interested in art. You and I are both interested in art. You and I are both, y ese R, la R no se pronuncia casi. You and I are both interested in art. 36. Es jugador de fútbol. Lo mismo, no sería es un jugador de fútbol, sino en español, naturalmente, es jugador de fútbol en inglés. He is a football player. O soccer player en americano, en británico, football player. He's a football player. He's a football player. All right, good. Es músico. En español lo diríamos, ella es músico, sino es músico, ya sabemos que estamos hablando de ella. Por eso lo ponemos ahí entre paréntesis. So, um, she is a musician. Es, es músico, ella, ella es músico. She es, pero se omite, ¿vale? Es músico. She is a musician. She is a musician. All right. Now, um, es, 38, es una buena idea hacer ejercicio regularmente. Mm -hmm. It's a good idea to exercise regularly. It's a good, a good idea. A idea. Que reparten bocadillos gratis. A idea. A idea. It's a good idea, o oh, it is a good idea, it's a good idea to exercise regularly, regularly. También exercise se puede decir to work out, trabajar afuera es hacer deporte, to work out. It's a good idea to exercise regularly. 39, estamos disfrutando del sol. We are enjoying the sunshine. We are the champions, we are enjoying the sunshine. Lo mismo. We're enjoying, o incluso we're enjoying, pues puedes saltar el verbo, dicho más rápido. We're enjoying the sunshine, sunshine. We are enjoying the sun, sunshine. Me cuesta, eh? Sunshine, sunshine, sa, sa, sunshine. Suena chino. We're enjoying the sunshine. Ahora sí. 40 están enamorados. They are, verbo ser, estar en este caso, they are in love. They are, contraído, they're in love. They're, e como, y como e, en, they're in love. They're in love. 41. Lo siento por mi error. I'm sorry for my mistake. I'm sorry for my mistake. Salto la R for my mistake. I'm sorry for my mistake. 42. Estás invitado a la fiesta. You're invited to the party. You're invited to the party. O invitada. You're invited. Incluso, dicho más rápido, ese R se decae, como, dice, como hemos dicho. You're invited. You're invited to the party. You're invited to the party. All right. 43. Es policía. De nuevo no se diría es un policía, sino es policía. He's a police officer. He's a police officer. He's a police officer. 44 es diseñadora de moda. She's a fashion designer. She's, ¿Veis que ese she es? Lo contraigo. She's a fashion, letra clave SH, fashion designer. 45 hace calor. Se supone afuera. En inglés suena más natural. It is hot outside. It's hot outside. It is hot outside, contraído. It's hot outside. It's hot outside. 46. Estamos escuchando música. Verbo to be and we are. We're listening to music. We're, we're listening to music. We are listening to music, contraído. We're listening to music. Incluso omitimos el verbo dicho rápido. We're listening. We're listening to. Listening to se convierte en listening to. We're listening, we're listening to music. Yes, we're listening to music. Yeah, come on in. Vente aquí. Pasa, entra. We're listening to music. Mm -hmm. We're listening to music. Se están divirtiendo mucho, 47. They're having a great time. They're having a great time. Lo mismo. They are. ¿Veis cómo ya va saliendo solo? Que ya omitís también vosotros el verbo. They're having a great time. The. They're having a great time. Repite. They're having a great time. Yes. They're having a great time. All right. 48. Tú y yo estamos teniendo una conversación. You and I are having a conversation. You and I are having. You and I are having a conversation. 
You and I are having a conversation. 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 La R no se pronuncia. Conversation. 49 es bombero. He's a firefighter. He is, o bien, he's a firefighter. He's a firefighter. 50 es bailarina. She is a dancer. Contraído. She's a dancer. She's a dancer. She's a dancer. Letra clave SH. 51. Ecuador. Es un buen día para un picnic. It's a nice day for a picnic. It is, o oh, it's a nice day for a picnic. For a picnic. It's a nice day for a picnic. Picnic. Picnic, no, picnic. Y como es. It's a nice day for a picnic. 52. Estamos en una barbacoa. We're having, we're having a barbecue. We are having, semiclave V, y como es, having a barbecue. Barbecue. We're having. Lo mismo, saltamos el verbo. We are. Puedes decir, we are. We are having. We're having. O bien, we're having. We're having a bar barbecue. We're having a barbecue. You got it. 53. Están contentos de estar aquí. They are happy to be here. Todo junto. They're happy to. Happy to. Te como lo sabe. They're happy to be here. Y saltamos la H de here si queremos. They're happy to be here. They're happy to be. They're happy to be here. Yes. They're happy to be here. Muy bien. Very cool. Um, 54. Tengo miedo a las arañas. I'm afraid of spiders. I'm afraid of... I'm afraid of spiders. Punta. Spiders. Afraid of spiders. I'm afraid of spiders. I'm afraid of spiders. All right. 55. Es un buen amigo. Eres un buen amigo, perdón. You're a good friend. You're a good friend. Omitimos el verbo. You're a good friend. You're a good friend. You're a good friend. 56. Es médico. Lo mismo no es es un médico, sino es médico. Natural en español. En inglés es un médico. Uh, he is a doctor. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. 57. Es artista. Ella es artista. She's an artist. She's an artist. She, 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 she's an artist. She's an artist. No artist, sino te como lo sabes. She's an artist. 58. Es importante ser uno mismo. It is important to be yourself. It is, it is important to. Important to, important to, se convierte en important to be yourself. Yourself, la R de K, yourself, yourself. It's important to be yourself. It's important to be yourself. It's important to be yourself. Si no te sales a te como lo sabes, important to be, dices important, important, important to be. A mí me cuesta hacerlo. Important to be yourself. It's important, it's important to be yourself. Cuesta más hacerlo así, pero ya te digo, lo puedes hacer igualmente, ¿vale? It is important to be yourself. 59. Vamos al gimnasio mañana. Lo mismo. Mañana es futuro. En español lo usamos en presente. Mañana vamos al gimnasio. En inglés es presente continuo. Vais a ver. Eh, vamos al gimnasio mañana. We're going to the gym tomorrow. Estamos yendo. We are going. Going to the gym. We're going to the gym tomorrow. We're going to the gym tomorrow. We're going to the gym tomorrow. We're going. We're going. ¿Veis cómo salto el verbo are? We're going to the gym. Total, que se estoy enseñando el verbo to be para saltarlo, ¿verdad? We're going to the gym tomorrow. All right. 60. Están jugando un juego. They're playing a game. They are. Saltamos el verbo. They're playing a game. They're playing a game. Y es como jugar un juego. Nuestras clases en línea de YouTube Activity Plus, abajo la presentación de 20 minutos, para enseñarte más que nada a concienciarte cómo cambiar tu inglés una semana, hablarlo en 8 meses. Si quieres, luego puedes contratar nuestra super oferta o no, pero te va a, eh, como se dice por ahí, te va a explotar la cabeza, te va a encantar. Es una presentación de solo 20 minutos. Te pedimos, eso sí, tu email y tu nombre. Abajo, en la descripción del video. En España le decimos del vídeo. <ríe> en Latinoamérica, del vídeo. Alright, so, anyways, um, so they're playing a game. Tú y yo vamos al parque. You and I are going to the park. You and I are. You and I. You and I are. You and I are going. Are, de cae la R, are going, are going. You and I are going to the park. You and I are going to the park. Going to, te como lo sabe, going to the park. 62. Es empresario. Es empresario. De nuevo, no decimos es un empresario, sino es empresario. Pero en inglés sí. He is a businessman. He's a businessman. ¿Todo junto? He's a businessman. Business. Bes? Ness. He's a businessman. 
All right. Es escritora, 63. She's a writer. Come on. She's a writer. She's a writer. Es un día lluvioso. It's a rainy day. It's a rainy day. It's a rainy day. O it is a rainy day, como pre prefieras, ¿vale? Aunque esté escrito it is, yo os lo hago también contraído. It's a rainy day. It's a rainy day. 65, estamos descansando. O nos estamos tomando un descanso. We're taking a break. We're taking a break. De nuevo. We're taking. Omitimos el verbo. We're taking a break. No taking, sino taking. We're taking a break. That's 66. Están estudiando para el examen. They're studying. They're studying. They're studying. They're study. Study. Vale. Será study porque es Y y luego la ING. Study and. Como lo mismo que pay es acabado en Y. Es pay and. Pues en este caso study and. Study and. Vale. So they're studying for the exam. They are, contraído, they're, they're studying for the exam. La R de for decae, for the, ex, for the exam. Y se dice the porque va se ido, se ido de vocal, the exam. 67, no estoy seguro o segura de qué hacer. I'm not sure what to do. I'm not sure what to do. I'm not sure, esa S es una SH letra clave. I'm not sure what to do. I'm not sure what to do. Or I'm not sure what to do. Lo que prefieras. All right. Uh, 68. Eres, eres un músico talentoso. You're a talented musician. Los anglosajones son muy positivos y siempre te dicen muchas cosas eh, como eh, para agradarte. Entonces suelen decir lo positivo, ¿vale? Eres un músico muy talentoso. Valoran además mucho el talento. You're a talented... Eres un músico talentoso. You're a talented musician. You're a talented musician. De nuevo el verbo decae. You're a talented... Si lo dices deprisa. You're a talented, you're a talented musician. All right. Now, um, 69. Es chef. Es chef. Es chef en inglés. He is a chef. He is a chef. O contraído, he's a chef. He's a chef. Con letra SH, chef. All right. So, es fotógrafa. She's a photographer. She is a photographer. Contraído, she's a photographer. Aclavado en R. Hace sol 71. It is a sunny day. It's sunny. It's a sunny day. It's a sunny day. It is a sunny day. Estamos de picnic. We're having a picnic. We're having. Contraemos. Decae. We're having o we're having. We're having. Semiclave V y letra I como having. We're having a picnic. So we're having a picnic. 73. Van a la playa. They're going to the beach. They are going to the beach. They are. Están yendo. They're going to the beach. They're going to the beach. Tú y yo vamos al museo. You and I are going to the museum. You and I are going to the museum. Así dice museo. Mu, como otros, miura, mu, si, y luego le trae M. M. You and I are going to the museum. You and I are going. ¿Veis como el are? Solo digo ah. You and I are going to the museum. All right. Very cool. Now, um, 75. Es músico. He is a musician. He's a musician. He's a. Contamos todo. He's a musician. Letra S H, aunque no esté escrita ahí, ¿vale? Es científica. She's a scientist. 76. Es científica. She's a. Contraemos she es como she's a scientist. Scientist. 77. Es un día frío de invierno. It's a cold winter day. It is a cold winter day. O oh, it's a cold winter day. También se dice winter. It's a cold winter day. All right. 78. Vamos a la montaña la semana que viene. We're going to the mountains. En inglés es plural. We're going to the mountains, mountains next week. De nuevo el tiempo al final. We're going to the. We're going to the. We're going to the. Se convierte en we're going to. We're. De nuevo podemos decir we're o we're going. We're going to the mountains next week. Mountains. 79. Están trabajando en un proyecto. They are working on a project. Contraído, they're working, working on a, como Ana, María, Ana, pro, project. Mira, project. They're working on a project. Good. 80. Eres un gran oyente. You are a great listener. You are a great listener. You're a great listener. Es piloto, 81. He's a pilot. He's a pilot. He's a pilot. Es profesora. She's a teacher. 
She's a teacher. Es una bonita puesta de sol. It's a beautiful day. It's a beautiful sunset. De nuevo, beautiful. It's a beautiful sunset. 84. Vamos al centro comercial. We're going to the mall. Así se dice centro comercial. Mo. No mal, sino mo. Mo. We're going to the mall. We're going. We are going. We're going. We're going to the mall. We're going to... Te como resuelve the... Going to the mall. Repite conmigo. We're going to the mall. We're going to the mall. Yes. We're going to the mall. We're going to the mall. Van a un concierto. Ellos, se supone. They are going to, the, to a concert. They are going to a concert. They're going to a concert. They're going to a concert. They're going to a concert. Tú y yo vamos al zoológico. You and I are going to the zoo. You and I are going to the zoo. You and I are going to the zoo. Are going to the zoo. You and I are going to the zoo. Es ingeniero. 87. He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Es modelo. Ella se supone. She is a fashion model. She's a fashion model. Al leerlo iba a decir model. Es model. Model. She's a fashion model. She's a fashion model. 89. Es importante ser honesto. It is important to be honest. It is important to be honest. It is important to be. ¿Veis? It is important to. ¿Te cómo resuelve? It is important to be honest. Saltamos la H, no se hace. Es que, no es que sal, saltemos, es que no se pronuncia, ¿vale? De ninguna manera. Honest. It is important to be honest. Estamos de cena familiar. We're having, we're having a family dinner. We're having. Se, comite, se convierte en. We're having. We're having a family dinner. We're having a family dinner. Hey, so what you doing? What are you up to? ¿Qué haces? Um, we're having a family dinner. We're having a family dinner. Repite. We're having a family dinner. Por supuesto decir, we are having a family dinner. Pero más natural, we're having a family dinner. Y casi sin verbo, we're having a family dinner. All right. Uh, están de fiesta. They're having a party. They're having a party. They're having a party. Eres mi inspiración. You're my inspiration. You are, contraído, you're my inspiration. Y más rápido, sin verbo. You're my inspiration. You're my inspiration. Oh, yeah. You're my inspiration. Every day. Me ha salido una canción. Mm. You're, my, you're my inspiration. Oh, yeah. You're my inspiration. Every day. <laughs> es científico. He's a scientist. Contraído. He's a. He's a. He's a. He's a scientist. 94 es abogada. She is a lawyer. She's a law. Law. No. Lawyer. 95. Es un día ajetreado en el trabajo. It's a busy. Como busy, bueno. Eh, al leerlo por escrito me ha traicionado. Más bien es decir busy, como la BC. Busy. It's a busy day at work. It's a busy day at work. It's a busy day at work. It is a busy day at work. Vamos al gimnasio juntos. We're going to the gym together. We're going to the, we're going to the, we're going to the gym together. Gym. Letra clave GJ, gem, together. Están viendo una película. They are watching a movie. They are watching a movie. They are watching a movie. Tú y yo vamos al parque a jugar a fútbol. You and I go to the park to play soccer. You and I are. Lo mismo, esa R casi de cae. You and I are going to the park. Going to, going to the park to play soccer. You and I are going to the park to play soccer. ¿Veis? Aquí todo te es como resuave. You and I are going to the park to play soccer. 99 es ingeniero de software. He's a software engineer. He is a software, software, la T no se pronuncia casi, software engineer. Number 100, 100, es una exitosa empresaria. She's a successful businesswoman. She is, contraído, she's a successful businesswoman. ¿Qué os han parecido estas 100 frases para practicar con todos los trucos de unión de saltar el verbo de pronunciación para que repitas? Yo creo que ha estado bastante bien, lo he hecho lo más concentrado posible, unos 40 minutos que veo aquí. Recordad, tenéis abajo el acceso a nuestra presentación gratuita, 20 minutos tan solo, que te explicamos para cambiar tu inglés una semana y hablarlo en 8 meses. Mírate lo que has aprendido, fíjate lo que has aprendido aquí, en tan solo 40 minutos, piensa lo que puedes aprender allí o con nuestras clases en línea, en línea y ahí te desvelo que te vamos a ofrecer una fantástica oferta y si no, te quedas con esa mini clase de 20 minutos. 
Um, all right, guys. Eh, importante, te pediremos tu nombre y tu eh, email para que no te pille por sorpresa. Es importante eh, que nos apoyes al canal suscribiéndote, dejándonos comentarios, dándonos un me gusta, hit the bell, dale a la campanita también. Y cualquier duda, comentadme abajo que leemos todo, ¿vale? Alright, guys, thank you so much, and I'll see you later. Bye bye.